Dua pasang aja deh. Dua farah mana? Farah.
L. L. Oh, no.
très bien.
Kalisten kuda merah We zijn hier samen met de familie van Weilen broeder Rido Cyril Tien om hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Staat u mij toe mijn mondkap af te zetten? En zo zitten wij rondom het ontzield lichaam van onze broeder. In geloof dat God met ons hier is. En dat God uw tranen ziet om die te drogen. Het zij wij leven is het voor God. Het zij wij sterven is het voor God. Wij leven en sterven door God onze Heer. En wanneer het hem behaagt. Dan roept hij ons terug naar huis. En daarom zullen we deze dienst dan ook in naam van hem beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijn er handen. Genade, vrede van onze Heer Jezus Christus, van onze Vader, zij met u allen. Amen. Laat ons met elkaar zingen van gezang 9, van gezang 9. O Heer mijn God, wanneer ik stil bewonder. Drie versen. Oh. 
Vader, er is verdriet in het hart van de familie. Maar heer, we kunnen niet vechten tegen de wil van u. Dood en leven, beide zijn verankerd in uw handen, heer. En wanneer u, naar huis, wanneer u ons naar huis roept, dan kunnen we ons slechts daarin berusten. Want vader, het leven van ons is uw bezit. En u neemt het weer wanneer het u behaagt. En zo voor onze broeder, 63 jaren heer, heeft hij mogen vertoeven op deze aarde. Heeft hij zijn loopbaan mogen bewandelen op deze aarde. En heer, het heeft u behaagd om hem te roepen naar huis. Inderdaad, er is verdriet in het hart van de familie. Maar we bidden om uw troost. We bidden om uw genade. We bidden heer, dat u met hem meegaat. Want hier de dood brengt ravage onder ons. Vooral wanneer wij een geliefde ten graven moeten dragen. Dan doet het pijn, ja. Een vader is heen gegaan. Een echtgenoot is heen gegaan. Een broer is heen gegaan. Een grootvader is heen gegaan. En dat doet zo pijn, heer. We nodigen u uit om plaats te nemen in ons midden. Als de stille naprediger. Als degene die het hart van ons, o oh mijn God, kan raken met uw troost, met uw goddelijke troost. Dank u wel, Heer. Zo bid ik en vraag ik u om Jezus Christus wil. Halleluja. Amen. Leer mij uw weg, o oh Heer. Leer mij uw weg. Lied 12. Drie verzen.
luisteren naar de dagtekst. Ik lees eerst de dagtekst van 2 oktober, de dag waar de Heer zijn zoon naar huis geroepen heeft. En de dagtekst van die dag luid, luidde als volgt. Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht. Een verdrietig hart pijnigt de geest. Een vrolijk hart, een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht. Een verdrietig hart pijnigt de geest. Spreuken 15 vers 13. En het leerwoord, Paulus schrijft aan Filemon, ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is, broeder. Ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is, broeder. En de dagtekst van vandaag, Zaterdag 16 oktober. Wij richten ons op uw naam. Heer, naar u gaat ons verlangen uit. Wij richten ons op uw naam. Heer, naar u gaat ons verlangen uit. Jesaja 26, vers 8. En het leerwoord. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaard worden. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaard worden. 2 Korinther 5, vers 10. En het bijbehorend lied, Ik verlaat mij Jezus niet, heb, heb aan hem mij heel te danken, kom voor het een jubellied, roem zijn liefde, reine klanken, hopend oog op hem gericht, maak de zwaarste rampen licht. Tot zover de dagtekst. Zo ben ik zag ook die de no tomorrow me, lied 11, 2 versen. Ik moet altijd. Ik kom voor kraken de sma, a familie. Ik kom kraken a familie naar singen. Want daarom ik wil singen voor a verdriet kan kwijt. Ik heb een hekel aan mijn beste mensen. Ik ben hoor van die staat. En plaats voor singen, we zullen lukken zijn. U gaat moeite, u gaat moeilijk in en problemen met mij hebben op dit stuk. Want u kom voor kraken a familie, dan moet ik kraken a familie. Mag ik, ik vraag uw aandacht voor de eerste voordracht. 
What is the rule? Ja, goedemiddag lieve mensen. Uh, de familie heeft mij gevraagd vanmiddag twee tot drie nummers ten voren te brengen. Ter ondersteuning aan de familie zelf. Ik heb even net met de dominee afgestemd, de voorganger. En ik heb drie nummers op programma. Toen ik hem heb voorgehouden heeft hij mij gezegd dat hij graag heeft dat ik begin met O oh, Heer. Oh, wow. 
Rido Cyril Fien is geboren op 7 oktober 1957 en is overleden op 2 oktober 2021. Hij was 63 jaar oud. Rido is bij velen bekend als Choppy. Rido komt uit een gezin van 10 waarvan hij de derde was. Hij is zoon geweest van Weilen Wilma Fien, derde, en Fien Ewina Evi. Rido is vader geweest van zes kinderen, grootvader van twaalf kleinkinderen en overgrootvader van één kleinkind. Rido was echtgenoot van Ingrid Emanuelson. Rido was heel gezellig en grappig in de omgang met anderen. Hield ervan om een babbel te maken met anderen, echt een toriman was hij. Na zijn gezelligheid had hij ook zijn boze momenten. Hij had een scherpe tong. Hield van zijn scheldwoorden, hij gebruikte die vaak en als er ruzie was, maar soms ook als hij wat babbelwater had gedronken. <laughs> maar als hij ruzie had met iemand, dan was hij echt voor dat moment verder, was hij klaar met dat wat hij had gezegd. Hij kon mensen niet lang in vijandschap houden. Hij was een vredelievend mens, hield niet van spanningen. Als hij iets moest zeggen, Zette hij geen blad voor zijn mond. Hij kon hem, het kon hem weinig schelen hoe het overkwam. Bij jou als het erg zou vinden of niet. Rido had als hobby koken, zingen en genieten van een voetbalwedstrijd op tv. Zijn lievelingsvoetbalteam was Real Madrid. Was echt een fan van Cristiano Ronaldo. Hij kon zelf discussiëren aangaan, discussies aangaan, als het ging om het vergelijken van de beste voetballers. Guilherme, jij om Rido, met je barca en hij Real Madrid. Rido is maanden ziek geweest, maar hij liet de moed niet zinken. Hij zag opgeven niet als een optie. Met het heen van zijn oudere broer Edmund Vien is zijn situatie met de dag gaan verergeren. Edmund is hem twee maanden eerder voorgegaan. De dood van Edmund was een zware klap voor hem. De laatste dagen met Rino waren zware dagen. Hij wilde echt de warmte van zijn zusters, broers, kinderen en zijn echtgenoten. Hij wilde echt, niet de rust. Hij wilde echt die rust en voelde steeds dat er voor hem gezongen moest worden of gebeden moest worden. Hij zong flink mee als er gezongen werd. Zijn laatste lied dat hij gezongen heeft was het bekende lied Vrede moest de Nangawi. Hij wilde dan zijn zusters, broers om hem heen en hij zei tegen ons: U hoor je me aan u? En hij begon te zingen. Hij heeft van een ieder afscheid kunnen nemen. 
Hij is in vrede gaan rusten bij zijn Heer in Heiland. Rustig, Rudo, mogen de Heer jou gedenken bij de opstanding. We zullen de leuke momenten samen met jou koesteren. We zullen je gedenken met veel heel momenten, maar ook veel lachmomenten in onze harten zal je blijven voortleven. Rust u in vrede, Opie. We luisteren naar een voordracht, een gedicht van Sharaina. Een lied. Een lied. Een oké. Wat is ze? Is ze hier? Jasi nawa wortu di tranga futaki temiluku ala de mati fumi ja mamati mi ebeku no broko mi ati mi kamisepi esari fuli buntu. Famiri, mi rebegu, ulo mukre. Mi kamalibu, usawa, langate. That will gado de natapu. Umus begiem, bikanahem, mustros tui. Ay, te me praxeri denteng. Di bende, makandra denteng. Di we, bella fu en yampre. So me begion, uno mu broko, no broko mi ati. Bika mi srefi, esari, esari futru. Ma umu libi, leki brada, brada nga sisa. So I just see me a body, who no know I. To me praxeri, denteng di bende. Ma kandra, dentem di we. Bella fu, eni ampre, so me begion. Uno mu broko, no broko, mi ati. Bika mi sefi, esari, esari futru. Ma umo libi, leki brada, brada nga sisa. So a josi, mi rebari. Spanning even for the door breaker, the grand tang in a masra.
inderdaad mag er verdriet zijn, maar hoe je het doet, dat je de bij de ons met de bekken apprecieert. Na plezierie. Toch? Dus als je het doet, maar plezierie komt je zo toe. Ik lees u voor vanuit Johannes 11, de versen 17 tot en met 27. Jezus maakt Lazarus weer leven. Toen Jezus aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Bethania lag vlak bij Jeruzalem ongeveer vijftien stadien daarvan. Er waren veel Joden gekomen om Maria en Martha te troosten over de dood van hun broer. Toen Martha hoorde dat Jezus eraan kwam, ging ze naar hem toe, maar Maria bleef thuis zitten. Martha zei tegen Jezus, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat God u nu alles zal geven wat u van hem vraagt. Jezus zeide tegen haar, je broer zal opstaan uit de dood. Martha antwoordde, ik weet dat hij zal opstaan uit de dood op de laatste dag. Als, ik alle, do als alle doden weer opstaan. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding in het leven. Ieder die in mij gelooft zal leven, zelf al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit meer sterven. Geloof gij dat? Ze zei tegen hem, ja heer, ik geloof dat. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die, de aarde, die op aarde zou komen. En ik lees daaraan gelijk, prediker 3, alles heeft zijn tijd. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Er is een tijd om te waren, een tijd om te sterven, een tijd om te planten. Een tijd om het geplante naar uit te rukken. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rookklagen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te samelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzing te onthouden. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om te beminnen en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welke voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftocht? Ik heb in ogen schouw genomen... De bezigheid die God aan mensen kinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij een eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens van het werk dat God doet van begin tot einde iets kan ontdekken. Ik heb ingezien dat het niet in hun eigen macht staat. Maar als men zich verheugt en zich goed doet in zijn leven. Kortom. Als iemand eet en drinkt en het goede geniet en bij al zijn zoeken, dan is dat een gave van God. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Daaraan kan men niet toedoen. Daarvan kan men niet afdoen. En God doet het opdat men voor zijn aangezicht vrezen. Wat is, was er reeds lang. En wat zijn zal, is reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij is. Gegaan is. Zalig zij die Gods woord horen en hun hart te bewaren en ook naar probeert te leven. Amen. Laat ons bidden. Liefdevolle God en Vader, we staan, we zitten rondom uw woord. En Heer, uw woord dat ons sterkt, uw woord dat ons moed geeft, het zij vreugde, het zij verdriet, uw woord is voor onze leidraad. Hemelse Vader, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallen zijn, o Heer en God. Amen. Beste mensen, familie, nabestaanden, kinderen en genoten. Er is een bekend gezegde 
van het concert des levens krijgt niemand een programma. En wat betekent dat? Dat betekent dat in het dagelijks leven wij gewoon niet weten wat de dag van morgen met zich zal meebrengen. Uno sabi Tamara Faustoon ja uno sabi bakato mo po jaso wo libete. Uno sabi ef ef to dongo wa oso ef Tamara mante wo jaso leti. We kunnen zelf wel plannen maken en dingen uitstippelen. Maar het kan zomaar gebeuren dat er iets tussenkomt waardoor alles anders wordt. We hebben dat gedaan. Dat we vandaag zouden zitten voor het ontzield lichaam van ons geliefde broeder. We hebben dat gedaan. We hebben dat gedaan dat hij op 7 oktober zijn 63 jaar niet zou vieren. Wie had dat gedaan? Ja, zijn 64ste geboortedag. Dank u. Wie had dat gedaan? Dus zo zien wij van het concert, concert des levens. Krijgt niemand een programma? Ja. En dat doen ook toe dat u niet zo'n programma. Omdat even bij zo'n programma van Sabi Takta Tamara, maar ze hebben elkaar ook aan de Dat zouden we los erop leven. Alhoewel, nu ook bij we leven los erop. In het boek Prediker 3, daar geeft die prediker een indringende beschrijving over het menselijk leven. Waarbij voor alles een tijd door God is vastgesteld. Het gaat om een geheel van een kleurrijke leven van de mens. Het gaat om alle mogelijke situatie, afwisseling. Het gaat om spanning, het gaat om vreugde. Het gaat over het levenspad wat ons te wachten staat. De schrijver van het, uh, van het Bijbelboek Prediker spreekt over de grenzen van het leven. Hij spreekt over de grenzen van het leven. En is dat zijn een grens van alibi? Leven, geboren worden. Ja. En dood. Dat is het. Er is een beginpunt van ons leven. Maar één punt is de dood. Die schrijver houdt ons in deze perico. Een leven waarin alles van ons. Het gaat, ons leven gaat met ups en downs. Squala de in a libi fmina maju. Een levenspad waarop de mens zelf geen invloed heeft. No, no. Er gebeurt van alles om ons heen. Als we dat willen of niet. We kunnen ons eigen lot niet bepalen. Zoals hij de alfa en de omega is. Begin en einde. Bepaalt hij het begin en het einde van alles. Zo ook de dood, beste mensen. Zo ook de dood. Zo ook de dood. De dood breekt de banden tussen man en vrouw. Tussen broers en mooiste herinneringen die we hebben opgebouwd. Als de dood zich aandient, dan komt hij met overmacht. Wat wil dat zeggen? Als de dood zich aandient, dan kunnen we nog veel dingen dat hij. De komst van je eigen dood valt buiten je eigen horizon. Als de dood komt, is daarmee ook je horizon verdwenen. Als mens kunnen we niets beginnen met de dood. Want zoals prediker, prediker ons voorschrijft, ligt alles daar voor in een bestemde tijd. De tijd van alles in deze wereld, ook het leven van u en ik, is in handen van God. Daarom, geliefde, is het goed om steeds doordrongen te zijn van het feit dat ons leven in Gods trouwe hand ligt. Die over ons leven waakt en betrokken wil zijn over dat leven van ons. Wanneer God betrokken is in dat leven van ons, dan grenst Hij alle mogelijke, alle moeilijkheden, alle stormen die op ons afkomt, dan grenst Hij dat af van, voor ons. 
Maar geliefde, de dood is niet het laatste woord. Nee. De dood is niet het laatste woord. Zij die met God leven, zoals het hier staat. Wat Jezus Christus zegt in Johannes 11, vers 25. Hij is de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven. Dat betekent er is hoop voor u en ik. Wees vast, kwala biggie. God zal niet toelaten dat ons voet wankelt. No, no. Het leven van u en ik is aan tijd gebonden, geliefde. Dat we hier in dit leven komen, is opgetekend bij CBB. Is opgetekend. En wanneer we uit dit leven gaan, is opgetekend daarboven. En daarom met dat boom dat we liever liever met hoe liever vanuit Gods perspectief. Want hij, hij bepaalt wanneer het leven eindigt. En zo'n ding, we weten wat we in grond hebben, zonder na te denken dat we God moeten meenemen in ons leven, in, in ons levensbootje. Want het leven van u en ik is niet vanzelfsprekend. En om denk dat de man en de op dan een vanzelfsprekend niet Omdat God het mogelijk maakt. Omdat God het mogelijk maakt. Rudo heeft zijn loopbaan op deze aarde bewandeld. En aan het eind van zijn loopbaan heeft hij God ontmoet. Aan het eind van zijn loopbaan. Attack nanga masrakar. Attacking in a ati. En dat moet voor u als familie een troost zijn. Dat hij niet verloren is. Maar dat hij is bij zijn Heer en Heiland. Geliefde bent u met me hier? Dat hij is bij zijn Heer en Heiland. Want dat vindt kans. Voor de kans 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 Hij heeft die gelegenheid gehad om God te ontmoeten voor de kans Hij heeft die gelegenheid gehad En aan de kinderen wil ik zeggen Papa heeft een, een nalatenschap achtergelaten En dat is vrede Vrede heeft hij jullie achtergelaten Want dat zingen dat is sterfbed dat betekent, hij vraagt van jullie om ook die, en die vrede hand in hand te gaan. Met elkaar. Wat we trouwens aan de nobe man niet doen. Want hij heeft een lief goede, wat wil ik liefst maar. En heeft u me niet kwalijk te me preken, maar dat is alleen voor een deel. Hij heeft een lief goede, dat we niet kunnen doen. Want dat is niet veel te kouden, dat is niet veel te kouden, dat is niet veel te kouden, dat is niet veel te kouden. Maar alleen maar vrede voor ons. En dat hebben jullie nodig voor Thai or Makandra. Op weg als broers en zus. En aan de zusters wil ik zeggen: die liefde die u hem gegeven heeft, die liefde heeft gemaakt dat hij ook in vrede is gestorven. Zij ben Mandu Idujen. Zij bij Mandu, ik doe geen. Ingrid, het leven zonder hem zal niet makkelijk zijn. Ja. Want u bent goed te schrijven. Maar hoe je nog maar fit in een one if gado. De Heer van hemel en aarde heeft geroepen, teruggeroepen naar huis. Jou. Zie ze kinderen, hoe allemaal, u zult u daarin moeten berusten. En hij was een mens ja, die van vreugde houdt of hield. En inderdaad, zoals het staat, wanneer ik bij mijn zus was, dat ik even naar voetbal weer play, dat mijn heren en aan de nieuws. En wie zou nog dat ik daar kon later, dat een taki wordt taki over aan voetbal? Zo was hij ja. Zo was hij. Was maar die besap liep naar een smaak. Was maar die besap mek naar een trauma. En niet dat ieder is zo. 
Voor hem kunnen we zeggen dat hij uitnodigend was. Want die abisma zijn die afstoten. In plaats van de, de, de kari komt dichtbij naar na jou. Dat is stoot hij af. Maar hij was uitnodigend. Kinderen nogmaals. Vader heeft. Ik benadruk. En als dat het is. Zal het leven. Op een vruchtvolle manier tussen jullie verder gaan. Aan de zus wil ik zeggen, Uno Lucia. Uno Lucia. Want misschien, al lo vi sao be pajanjeng. Maar isabi, ifa makti ube abeng, fuka haren ko ina libidis bakata uwo haren ko wi alamala. Uwo haren ko. Maar we kunnen niet vechten tegen de Lucia. De Heer heeft hem 63 jaar op deze aarde gelaten. Met goed troosten naar dat. Ingrid, die kamer zal leeg zijn. Abedi sa bigi, moro bigi, lexade. Maar God zal u die warmte geven. God zal troost u samen met de familie. Om dit alles te mogen dragen. Uno las ati. Uno las bribi. Maar hori vaste sao habi. Meki moro bribi ko. Meki moro lobi opo. No drai baka. No vado. En wil de vrede hebben. Laat die vrede ook doorklinken naar de zussen, naar de kinderen. Want dan nou omdat papa nou de moro. Dat tante nou belangrijk moro. En omdat papa nu demoren, dan, 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 uno mandoren naar tante moren. No, no. Hij heeft geïllustreerd wat God vraagt van ons als mens. Dat we elkaar in liefde dienen. Mogen deze woorden u tot sterkte zijn. Mogen deze woorden u kracht en troost schenken. Om verder door het leven te gaan. Want u moet verder gaan. Kim Gomorra vader. No matter what, masagada sa tayuro, masagada sa sorgo, takwi psa astorm, ikomitu. Hallelujah. Amen. Vrede mo de nangawi. May ku frata familia om te start. Mo de nangawi. Vrede. 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 Vrede mo de nangawi. En un horu sref, you know. Ingrid. Die vrede moet de nangawi, Ingrid, maar ik u vraag om ook erbij te staan. Vrede moet de nangawi, vrede, 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 vrede moet de nangawi. Nangawa sweet melody, nangawa sweet melody, nangawa sweet melody. Vrede, vrede. And that is what the Rido will have that we sing in hope to me. Then click what don't that be a year and I will sing that a freedom is a day, a freedom is a time. You must place name. Mag ik mijn waarde voor de vragen voor tweede voordrag?
Hij is het ook die je bijstaat. Die je zal helpen het te dragen. Je moet zich wat om richten, wat om praten, hem uitnodigen. Dan doet hij dat. Naar het kruis, dan de Heer dat Hij de weg zal banen. Volg zijn spoor, dan kom je zeker thuis. Hij kom hoog en blijf op wat vertrouwen. Hij is Heer. Zijn heerlijkheid. Wees niet bang, alleen de zaak verloren. God is trouw, zijn redding is nabij. Tot hem, hij zal je zeker horen. En hij zegt, ik kom vertrouwd op mij. Hij kom hoog en blijf op God vertrouwen. Want hij is het, hij leeft in eeuwigheid. Blijf op hem, ten allen tijde bouw. Thank you. 
stellen aan het begin. Mijn naam is Eddie Huisraad en ik ben van gemeente Sara. Wij zingen met elkaar Masra Sabi Ala Yunoto en Satchayo Pasa de Storm lied 16. We zingen twee versen, vers 1 en vers 2. om dat niet te doen. Nogmaals, u die al afscheid hebt genomen, ik vraag u om op uw plaats te blijven zitten. Zij die dat nog niet hebben gedaan, krijgen nu de gelegenheid om laatste groep te doen. We zingen met elkaar, Dia Pina de Trovi, Dia de Rumu Prati, drie versen. Thank you. 
Nawa wortu di tranga putaku Demi luku Ala de mati Fumi jaha Mamati Uno mu broko Uno broko u aji Bikami sefi Esai Fuli butuhu Kamiri Mire begi po Uno gre Fudi muli po Kamu pasir tak wanggar enak tu, kamu pegihan di kana kamu terus tu. Imbe praksir dental, dari bende so makan. Dintem TV Belafu En nyamprei Shome bebu Uno broko Uno broko Uasi Bika Mi sefi Kisari Kisari Votro Aumusulibi So I go see we don't party. Oh no, no.
Stefan wij veel vrede. Ze was druk als aan de neer. Ja, zijn dat we al niet brengen. Ik heb het ook al zo hier. Zijn we zwak belast beladen. En zijn we voor druk door zo.
Family, family, family,
Why you bored of it? Man, you just change to me. I do some melody. You know, I can't stress it. You know, I bring it to
Não vou ter uma cafilha a sangue. Não, não vai. 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 Non, 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 non
Mag ik even stilte om af te ronden, mijn mensen? Heren, zij hem, die is de opstanding en het leven. Wie in hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En ieder die leeft en in hem gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en werken volgen hen na. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus, wees ons genade. Met uw menselijke geboorte, uw zuchten en tranen, alle moeiten, uw leven, uw zwakheid, uw smarten, alle bekommernissen en angst uw ziel, uw doodstrijd, uw banden, slagen en bespotting. Uw gezeling door een kroning. Uw smadelijke kruising. Uw heilige wonden. Uw dierbaar bloed. Uw bittere dood. Uw wederkomst tot uw gemeente. Of ons heen gaan tot u. Voor troost ons, o Heer en God. Met al de verdiensten van uw leven, lijden en sterven. Zeken ons, o Heer en God. Met uw rusten in het graf. Uw zegen pralende opstanding, uw glorierijke hemelvaart, uw zittende ter rechterhand Gods, uw lieflijke nabijheid, zegen ons, o Heer en God. Wij arme zondaren binnen wil ons verhoren, o Heer en God. En daar het u behaagd heeft, onze broeder Rudo Vient in eeuwigheid op te roepen, zo bidden wij u. Leer ons, ons also onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Leer ons ons verkiezing vastmaken door de genade. Bewaar ons met de gemeente der reis volmaakt te rechtvaardigen in eeuwige gemeenschap. En laat ons eens tezamen rusten van onze arbeid. Verhoor ons, o Heer en God. 
En nu dragen we het lichaam dat gezaaid wordt in vergankelijk. Hij op in de hand van zijn schepper. Opdat hij het te zijn tijd opwekken in onvergankelijkheid. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij uw genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn onmisbare vrede. In Jezus' naam. Amen. Is er een familielid die wat wens te zeggen? Een slotwoord? Een dankwoord? We gaan die bloemen zo met u zetten. Is er een familielid, een, een van de zonen, een van de dochters, zuster? Niemand? Ja, ja. Zo, namens familie Pien, de hele familie Pien, familie Emmanuel. Um, het enige wat ik wil zeggen is dat ik. We zijn dankbaar dat we, we zijn de Heer God dankbaar dat we onbedoel in ons leven hebben gehad. We danken God dat we hele leuke momenten met ons hebben mogen meemaken. En ik wens de hele familie, beide families van familie Emmanuel, zoon, familie Pien, al die kinderen, alle nichten, neven, wens ik een um, heel veel sterkte. Ik wens jullie allemaal Gods troost toe. En, um, dat wilde ik zeggen. En we willen uh, ieder bedanken die zijn medelieven heeft getoond, die attent heeft getoond, die ons heeft ondersteund met het doen vanaf de ziekte van Omrido, Omrido tot zijn heen gaan. We bedanken ieder voor, voor, voor hun medewerking. Akaba, Akaba, Akaba. Akaba, 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 Akaba,